ایٹی اسلام اور جدید مسائل دور جدید کی رہنما قوت اسلام یا عیسائیت سوال بیسویں صدی کے اس مہذب اور ترقی یافتہ دور کی رہنمائی بھی مذہبی نقطہ نظر سے اسلام کر سکتا ہے یا عیسائیت کیا انسان کو سیکولرزم یا دہریت روحانی و مادی ترقی کی معراج نصیب کرا سکتی ہے بالخصوص کمیونزم کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے اور ختم کرنے کی صلاحیت کس میں ہے جواب یہ سوال کئی سوالات کا مجموعہ ہے اس لیے اس کے ایک ایک جز پر علیحدہ بحث کرنی ہوگی الف جہاں تک عیسائیت کا تعلق ہے اس دور کی رہنمائی سے وہ پہلے ہی دست بردار ہو چکی ہے بلکہ در حقیقت وہ کسی دور میں بھی انسانی تہذیب و تمدن کی رہنمائی نہیں کر سکی ہے عیسائیت سے مراد اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ تعلیمات ہیں جو اب عیسائیوں کے پاس ہیں تو بائبل کے عہد جدید کو دیکھ کر ہر شخص معلوم کر سکتا ہے کہ وہ انسانی تہذیب و تمدن کے متعلق کیا رہنمائی اور کتنی رہنمائی کرتی ہے اس میں بز چند مجرد اخلاقی اصولوں کے اور سرے سے کوئی چیز موجود نہیں ہے جس سے انسان اپنی معاشرت اور اپنی معیشت اور سیاست اور عدالت اور قانون کے متعلق کوئی ہدایت حاصل کر سکے لیکن اگر عیسائیت سے مراد وہ نظام زندگی ہے جو عیسائی پادریوں نے بنایا تھا سب کو معلوم ہے کہ یورپ میں احیاء علوم کی نئی تحریک کے رونما ہونے کے بعد وہ ناکام ہو گیا اور مغربی قوموں نے اس کے بعد جتنی کچھ بھی مادی ترقی کی وہ عیسائیت کی رہنمائی سے آزاد ہو کر ہی کی ہے اگرچہ اسلام کے خلاف عیسائیت کا تعصب اور عیسائیت کے ساتھ ایک جذباتی تعلق ان میں اس کے بعد بھی موجود رہا ہے اور اب بھی ہے بے جہاں تک اسلام کا تعلق ہے وہ اپنے آغاز ہی سے تمدن و تہذیب کے معاملے میں نہ صرف یہ کہ رہنمائی کرتا رہا ہے بلکہ اس نے خود اپنا ایک مستقل تمدن اور اپنی ایک خاص تہذیب پیدا کی ہے انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کے متعلق قرآن مجید نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو ہدایت نہ دی ہو اور ان ہدایت کے مطابق عملی ادارے قائم نہ کر دیے ہوں یہ چیزیں جس طرح ساتویں صدی عیسوی میں قابل عمل تھیں اسی طرح بیسویں صدی عیسوی میں بھی قابل عمل ہیں اور ہزاروں برس آئندہ بھی انشاءاللہ قابل عمل رہیں گی اس ترقی یافتہ دور میں کسی ایسی چیز کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی جس کی وجہ سے اسلام آج نہ چل سکتا ہو یا انسان کی رہنمائی نہ کر سکتا ہو جو شخص اس معاملے میں اسلام کو ناقص سمجھتا ہو یہ اس کا کام ہے کہ کسی ایسی چیز کی نشاندہی کرے جس کے معاملے میں اسلام اس کی رہنمائی سے قاصر نظر آتا ہو جین سیکولرزم یا دہریت در حقیقت نہ کسی روحانی ترقی میں مددگار ہیں اور نہ مادی ترقی میں معراج نصیب کرنے کا ذکر ہی کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ زمانے کے اہل مغرب نے جو ترقی مادی حیثیت سے کی ہے وہ سیکولرزم یا مادہ پرستی یا دہریت کے ذریعے سے نہیں کی بلکہ اس کے باوجود کی ہے مختصرا میری اس رائے کی دلیل یہ ہے کہ انسان کوئی ترقی اس کے بغیر نہیں کر سکتا کہ وہ کسی بلند مقصد کے لیے اپنی جان و مال اپنے اوقات اور محنتوں کی اور اپنے ذاتی مفاد کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو لیکن سیکولرزم اور دہریت ایسی کوئی بنیاد فراہم کرنے سے قاصر ہیں جن کی بنا پر انسان یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو سکے اسی طرح کوئی انسانی ترقی اجتماعی کوشش کے بغیر نہیں ہو سکتی اور اجتماعی کوشش لازمن انسانوں کے درمیان ایسی رفاقت چاہتی ہے جس میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور ایثار ہو لیکن سیکولرزم اور دہریت میں محبت و ایثار کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے اب یہ ساری چیزیں مغربی قوموں نے مسیحیت سے بغاوت کرنے کے باوجود ان مسیحی اخلاقیات ہی سے لی ہیں جو ان کی سوسائٹی میں روایتاً باقی رہ گئی تھیں ان چیزوں کو سیکولرزم یا دہریت کے حساب میں درج کرنا غلط ہے سیکولرزم اور دہریت نے جو کام کیا ہے وہ یہ کہ مغربی قوموں کو خدا اور آخرت سے بے فکر کر کے خالص مادہ پرستی کا عاشق اور مادی لذائذ و فوائد کا طالب بنا دیا ہے مگر ان قوموں نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جن اخلاقی اوصاف سے کام لیا وہ ان کو سیکولرزم یا دہریت سے نہیں ملے بلکہ اس مذہب ہی سے ملے جس سے وہ بغاوت پر آمادہ ہو گئے تھے اس لیے یہ خیال کرنا سرے سے غلط ہے کہ سیکولرزم یا دہریت ترقی کی موجب ہیں 
وہ تو اس کے برعکس انسان کے اندر خود غرضی ایک دوسرے کے خلاف کشمکش اور جرائم پیشگی کے اوصاف پیدا کرتی ہیں جو انسان کی ترقی میں مددگار نہیں بلکہ معنی ہیں دال کمیونزم کے سیلاب کو روکنے کی صلاحیت کسی ایسے ہی نظام زندگی میں ہو سکتی ہے جو انسانی زندگی کے عملی مسائل کو اس سے بہتر طریقے پر حل کر سکے اور اس کے ساتھ انسان کو وہ روحانی اطمینان بھی وہم پہنچا سکے جس کا کمیونزم میں فقدان ہے ایسا نظام اگر بن سکتا ہے تو صرف اسلام کی بنیاد پر بن سکتا ہے الخلافت یا الحکومت سوال اگر بیسویں صدی میں بھی اسلامی نظام قابل نفاذ ہے تو موجودہ رجحان و نظریات کی جگہ لینے میں جو مشکلات وہ موانع درپیش ہوں گے ان کا بہترین حل ابن خلدون کے ہر دو نظریے حکومت و ریاست یعنی الخلافت یا الحکومت کس سے ممکن ہے جواب اس زمانے میں اسلامی نظام کو جو چیز نافذ ہونے سے روک رہی ہے اور جو رجحانات اور نظریات اس کے راستے میں سد راہ ہیں ان کا اگر تجزیہ کر کے دیکھا جائے تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ انہیں مسلمان ملکوں پر مغربی قوموں کے طویل سیاسی غلبے نے پیدا کیا ہے مغربی قومیں جب ہمارے ملک پر مسلط ہوئیں تو انہوں نے ہمارے قانون کو ہٹا کر اپنا قانون ملک میں رائج کیا ہمارے نظام تعلیم کو معطل کر کے اپنا نظام تعلیم رائج کیا تمام چھوٹی بڑی ملازمتوں سے ان سب لوگوں کو برطرف کیا جو ہمارے تعلیمی نظام کی پیداوار تھے اور ہر ملازمت ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دی جو ان کے قائم کردہ نظام تعلیم سے فارغ ہو کر نکلے تھے معاشی زندگی میں بھی اپنے ادارے اور طور طریقے رائج کیے اور معیشت کا میدان بھی رفتہ رفتہ ان لوگوں کے لیے مخصوص ہو گیا جنہوں نے مغربی تہذیب و تعلیم کو اختیار کیا تھا اس طریقے سے انہوں نے ہماری تہذیب اور ہمارے تمدن اور اس کے اصولوں اور نظریات سے انحراف کرنے والی ایک نسل خود ہمارے اندر پیدا کر دی جو اسلام اور اس کی تاریخ اس کی تعلیمات اور اس کی روایت ہر چیز سے عملی طور پر بھی بیگانہ رہے اور اپنے رجحانات کے اعتبار سے بھی بیگانہ یہی وہ چیز ہے جو دراصل ہمارے اسلام کی طرف پلٹنے میں مانے ہیں اور یہی اس غلط فہمی کا معجب بھی ہے کہ اسلام اس وقت قابل عمل نہیں ہے جن لوگوں کو ساری تعلیم و تربیت غیر اسلامی طریقے پر دی گئی ہو وہ آخر اس کے سوا اور کہہ بھی کیا سکتے ہیں کہ اسلام قابل عمل نہیں ہے کیونکہ نہ تو وہ اسلام کو جانتے ہیں اور نہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار کیے گئے ہیں جس نظام زندگی کے لیے وہ تیار کیے گئے ہیں اسی کو وہ قابل عمل تصور کر سکتے ہیں اب لا محالہ ہمارے لیے دو ہی راستے رہ جاتے ہیں یا تو ہم من حیس القوم کافر ہو جانے پر تیار ہو جائیں اور قا مقا اسلام کا نام لے کر دنیا کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں یا پھر خلوص اور ایمانداری کے ساتھ منافقانہ طریق سے نہیں اپنے موجودہ نظام تعلیم کا جائزہ لیں اور اس کا پورے طریقے سے تجزیہ کر کے دیکھیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہم کو اسلام سے منحرف بنانے والی ہیں اور اس میں کیا تغیرات کیے جائیں جن سے ہم ایک اسلامی نظام کو چلانے کے قابل لوگ تیار کر سکیں مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے تعلیمی کمیشن نے اس مسئلے کی طرف کوئی اچٹتی ہوئی توجہ بھی نہیں کی یہ مسئلہ بڑی سنجیدگی سے غور کرنے کے قابل ہے اور جب تک ہم اسے حل نہیں کر لیں گے اس وقت تک اسلامی نظام کے نفاذ کی راہ کبھی ہموار نہ ہو سکے گی ابن خلدون کے کسی نظریے کی طرف رجوع کرنے سے اس مسئلے کے حل کرنے میں مدد نہیں مل سکتی کیونکہ اس مسئلے کی جو نوعیت اب پیدا ہوئی ہے وہ ابن خلدون کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئی تھی مسئلے کی حقیقی نوعیت یہ ہے کہ مغربی استعمار رخصت ہوتے ہوئے ہمارے ملکوں میں اس نسل کو حکمران بنا کر چھوڑ گیا ہے جس کو اس نے اپنی تعلیم اور اپنی تہذیب کا دودھ پلا پلا کر اس طرح تیار کیا تھا گویا کہ وہ جسمانی حیثیت سے تو ہماری قوم کا حصہ ہے لیکن علمی اور ذہنی اور اخلاقی اعتبار سے انگریزوں فرانسیسیوں یا ولندیزیوں کا پورا جانشین ہے اس طبقے کی حکومت جو مشکلات پیدا کرتی ہے ان کو رفع کرنا ایک پیچیدہ معاملہ ہے جس سے حل کرنا ابن خلدون کے نظریات کا کام نہیں ہے اس کے لیے بڑے سنجیدہ غور و فکر کی اور حالات کو سمجھ کر اصلاح کے لیے نئی راہیں نکالنے کی ضرورت ہے اسلامی ریاست میں زمینوں کے حقوق سوال 
اسلامی مملکت میں اقلیتی فرقوں کو مثلا عیسائی یہودی بدھ جین پارسی ہندو وغیرہ کو کیا مسلمانوں کی طرح پورے حقوق حاصل ہوں گے کیا ان کو اپنے مذہب کی تبلیغ بھی اسی طرح کرنے کی اجازت ہوگی جیسا کہ آج کل پاکستان اور دیگر ممالک میں کھلوں بندوں پر چار ہوتا ہے کیا اسلامی ملکت میں ایسے مذہبی یا نیم مذہبی ادارے مثلا ادارہ مکتی فوج سیلویشن آرمی یا کیتھیڈرل کانوینٹ سینٹ جان اور سینٹ فرانسس وغیرہ جیسے ادارے کیا خانون بند کر دیے جائیں گے جیسا کہ حال میں سیلون میں ہوا یا دو ایک ممالک میں ہو چکا ہے یا فراغ دلی سے مسلمان بچوں کو وہاں بھی ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرنے کی عام اجازت ہوگی کیا اس صدی میں بھی ان اقلیتی فرقوں سے جزیہ وصول کرنا مناسب ہوگا عالمی حقوق انسانی کی روشنی میں بھی جبکہ وہ نہ صرف فوج اور سرکاری عہدوں پر فائز اور حکومت کے وفادار ہوں اسلامی مملکت میں غیر مسلم گروہوں کو تمام مدنی حقوق سول رائٹس مسلمانوں کی طرح حاصل ہوں گے مگر سیاسی حقوق پولیٹیکل رائٹس مسلمانوں کے برابر نہیں ہو سکتے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں ریاست کے نظام کو چلانا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اور مسلمان اس بات پر معمور ہیں کہ جہاں بھی ان کو حکومت کے اختیارات حاصل ہوں وہاں قرآن اور سنت کی تعلیمات کے مطابق حکومت کا نظام چلائیں چونکہ غیر مسلم نہ قرآن اور سنت کی تعلیمات پر یقین رکھتے ہیں اور نہ اس کی اسپرٹ کے مطابق ایمانداری سے کام چلا سکتے ہیں اس لیے وہ اس ذمہ داری میں شریک نہیں کیے جا سکتے البتہ نظم و نسق میں ایسے عہدے ان کو دیے جا سکتے ہیں جن کا کام پالیسی بنانا نہ ہو اس معاملے میں غیر مسلم حکومتوں کا طرز عمل منافقانہ ہے اور اسلامی حکومت کا طرز عمل صاف صاف ایماندارانہ مسلمان اس بات کو صاف صاف کہتے ہیں کہ وہ اس پر عمل درآمد کرنے میں خدا کے سامنے اپنی ذمہ داری ملحوظ رکھتے ہوئے غیر مسلموں کے ساتھ انتہائی شرافت اور فراغ دلی کا برتاؤ کرتے ہیں غیر مسلم بظاہر کاغذ پر قومی اقلیتوں نیشنل مائنارٹیز کو سب قسم کے حقوق دیے دیتے ہیں مگر عملا انسانی حقوق تک نہیں دیتے اس میں اگر کسی کو شک ہو تو دیکھ لے کہ امریکہ میں سیاہ فام لوگوں کے ساتھ اور روس میں غیر کمیونسٹ باشندوں کے ساتھ اور چین اور ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے میں نہیں سمجھتا کہ خواہ مقام دوسروں سے شرما کر ہم اپنے مسلک کو صاف صاف کیوں نہ بیان کریں اور اس پر صاف صاف کیوں نہ عمل کریں جہاں تک غیر مسلموں کی تبلیغ کا معاملہ ہے اس کے بارے میں یہ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ جب تک ہم بالکل خودکشی کے لیے ہی تیار نہ ہو جائیں ہمیں یہ حماقت نہیں کرنی چاہیے کہ اپنے ملک کے اندر ایک طاقتور اقلیت پیدا ہونے دیں جو غیر ملکی سرمایہ سے پرورش پائے اور بڑھے اور جس کی پشت پناہی بیرونی حکومتیں کر کے ہمارے لیے وہی مشکلات پیدا کریں جو ایک مدت دراز تک ترقی کے لیے عیسائی اقلیتیں پیدا کرتی رہی ہیں عیسائی مشنریوں کو یہاں مدارس اور اسپتال جاری رکھ کر مسلمانوں کے ایمان خریدنے کی کوشش کرنے اور مسلمانوں کی نئی نسلوں کو اپنی ملت سے بیگانہ کرنے کی کھلی اجازت دینا بھی میرے نزدیک قومی خودکشی ہے ہمارے حکمران اس معاملے میں انتہائی کم نظری کا ثبوت دے رہے ہیں ان کو قریب کے فائدے تو نظر آتے ہیں مگر دور رس نتائج دیکھنے سے ان کی آنکھیں آجز ہیں اسلامی حکومت میں غیر مسلموں سے جزیہ لینے کا حکم اس حالت کے لیے دیا گیا ہے جبکہ وہ یا تو مفتوح ہوئے ہوں یا کسی معاہدے کی رو سے جزیہ دینے کی واضح شرط پر اسلامی حکومت کی رعایا بنائے گئے ہوں پاکستان میں چونکہ دونوں صورتیں پیش نہیں آئی ہیں اس لیے یہاں غیر مسلموں پر جزیہ عائد کرنا میرے نزدیک شرعن ضروری نہیں ہے اسلامی حکومت میں متاثر مستشرقین کے افکار کی اشاعت سوال کیا اسلامی ملک میں ان مغربی مستشرقین غیر مسلم اسکالرس اور پروفیسروں کو تعلیم یا تقریر کے لیے مدعو کیا جا سکتا ہے جنہوں نے اپنے نقطہ نظر سے اسلام کے موضوعات پر کتابیں لکھتے ہوئے نہ صرف اسلام پر بیجا تنقیدی تبصرے کیے ہیں بلکہ امدن یا کم علمی و تعصب سے اسلامی تاریخ لکھنے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت خلفاء راشدین صحابہ کرام و کرام رضی اللہ عنہم جن پر اسلام اور مسلمانوں کو فخر ہے 
کی شان میں نازبا فقرات لکھ کر ہدف ملامت بنایا ہے مثلا امریکی و برطانوی قابل ترین پروفیسروں کی نظر ثانی شدہ انسائکلوپیڈیا یا بریٹانیکا میں بھی دیگر اعتراضات کے علاوہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کو لونڈیاں لکھا ہے ان میں سے اکثر کے یہاں آ کر لیکچر اور خطبات دینے اور ان کی تشہیر کرنے پر کیا اسلامی حکومت بالکل پابندی عائد نہ کر دے گی یا ان کتابوں اور زہر آلود لٹریچروں کی ہماری لائبریریوں میں موجودگی گوارہ کی جا سکتی ہے حکومت ان کے جوابات و تردید چائے کرنے ان کی تصحیح کرانے یا ان سے رجوع کرانے کے لیے کیا اقدامات کر سکتی ہے جواب یہ زمانے کے انقلابات ہیں ایک وقت وہ تھا کہ یورپ کے عیسائی اندلس جا کر مسلمانوں سے انجیل کا سبق لیا کرتے تھے اب معاملہ الٹا ہو گیا ہے کہ مسلمان یورپ والوں سے پوچھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کی تاریخ اور اس کی تہذیب کیا ہے حتیٰ کہ عربی زبان بھی مغربی مستشرقین سے سیکھی جاتی ہے مغربی ممالک سے استاد درامت کر کے ان سے اسلامی تاریخ پڑھوائی جاتی ہے اسلام اور مسلمانوں کے متعلق جو کچھ وہ لکھتے ہیں نہ صرف اسے پڑھا جاتا ہے بلکہ اس پر ایمان بھی لایا جاتا ہے حالانکہ یہ لوگ خود اپنے مذہب اور اس کی تاریخ کے متعلق اپنے ہم مذہبوں کے سوا کسی کی رائے کو ذرہ برابر بھی دخل دینے کی اجازت نہیں دیتے یہودیوں نے اپنی انسائکلوپیڈیا جوش انسائکلوپیڈیا شائع کی ہے اور اس میں کوئی ایک مضمون بھی کسی مسلمان تو درکنار کسی عیسائی مصنف کا بھی نہیں ہے بائبل کا ترجمہ بھی یہودیوں نے اپنا کیا ہے عیسائیوں کے ترجمے کو وہ ہاتھ نہیں لگاتے اس کے برعکس یہودی مصنفین اسلام کے متعلق مضامین اور کتابیں لکھتے ہیں اور مسلمان ہاتھوں ہاتھ ان کو لیتے ہیں اور ان کا یہ حق مانتے ہیں کہ ہمارے مذہب اور ہماری فقہ اور ہماری تہذیب اور ہمارے بزرگوں کی تاریخ کے متعلق وہ محققانہ کلام فرمائیں اور ہم یہ چیزیں ان سے سیکھیں یہ صورتحال کسی صحیح اسلامی حکومت میں نہیں رہ سکتی اور نہ رہنی چاہیے اور کوئی وجہ نہیں کہ رہ سکے اسلامی حکومت بھی ہو اور اسلام اور مسلمان یتیم بھی ہوں یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہیں یہ رویہ مسلمانوں کی غیر اسلامی حکومت ہی کو مبارک رہے غیر مسلم ممالک سے اقتصادی اور صنعتی قرضے سوال کیا اسلامی حکومت موجودہ دور میں جبکہ ایک ملک دوسرے ملک سے قطع تعلق کر کے ترقی نہیں کر سکتا غیر ممالک سے متعلق اقتصادی فوجی ٹیکنیکل امداد یا بین الاقوامی بینک سے شرح سود پر قرض لینا بالکل حرام قرار دے گی پھر مادی صنعتی زراعتی و سائنسی ترقی وغیرہ کی جو عظیم خلیج مغربی ترقی یافتہ ممالک اور مشرق وسطی بالخصوص اسلامی ممالک یا اس ایٹمی دور میں ہیو ناٹ اور ہیف کے درمیان حائل ہے کس طرح پر ہو سکے گی نیز کیا اندرون ملک تمام بینکنگ و انشورنس سسٹم ترک کرنے کا حکم دیا جائے گا سود پگڑی ربوا اور گڈریل اور خرید و فروخت میں دلالی و کمیشن کے لیے کون سی اشتہادی راہ نکالی جا سکتی ہے کیا اسلامی ممالک آپس میں سود منافع ربوا وغیرہ پر کسی صورت میں قرض لین دین کر سکتے ہیں جواب اسلامی حکومت نے کسی دور میں بھی غیر مسلم ممالک سے قطع تعلق کی پالیسی اختیار نہیں کی اور نہ آج کرے گی لیکن تعلق کے معنی قرض مانگتے پھرنے کے نہیں ہیں اور وہ بھی ان کی شرائط پر یہ تعلق اس زمانے کے کم ہمت لوگوں نے ہی پیدا کیا ہے اگر کسی ملک میں ایک صحیح اسلامی حکومت قائم ہو تو وہ مادی ترقی سے پہلے اپنی قوم کی اخلاقی حالت سدھارنے کی کوشش کرے گی اخلاقی حالت سدھرنے کے معنی یہ ہے کہ قوم کے حکمران اور اس کی انتظامی مشینری کے کار پرداز اور قوم کے افراد ایماندار ہوں اپنے حقوق سے پہلے اپنے فرائض کو ملحوظ رکھنے اور سمجھنے والے ہوں اور سب کے سامنے ایک بلند نظب العین ہوں جس کے لیے جان و مال اور وقت اور محنتیں اور قابلیتیں سب کچھ قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہوں نیز یہ کہ حکمرانوں کو قوم پر اور قوم کو حکمرانوں پر پورا اعتماد ہو اور قوم ایمانداری کے ساتھ یہ سمجھے کہ اس کے سربراہ در حقیقت اس کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں یہ صورتحال اگر پیدا ہو جائے تو ایک قوم کو باہر سے سود پر قرض 
मांगने की जरूरत पेश नहीं आ सकती मुल्क के अंदर जो टैक्स लगाए जाएंगे वो सौ फीसदी वसूल होंगे और सौ फीसदी ही वो कौम की तरक्की पर सर्फ होंगे ना उनकी वसूलियाबी में बेईमानी होगी और ना उनके खर्च में ही बेईमानी होगी इस पर भी अगर कर्ज की जरूरत पेश आए तो कौम खुद सरमाया का एक बड़ा हिस्सा रजाकाराना चंदे की सूरत में और एक अच्छा खासा हिस्सा गैर सूदी कर्ज की सूरत में और एक हिस्सा मुनाफे में शिरकत के असूल पर फ्राहम करने को तैयार हो जाएगी मेरा अंदाजा ये है कि पाकिस्तान में अगर इस्लामी असूलों का तजुर्बा किया जाए तो शायद बहुत जल्दी पाकिस्तान दूसरों से कर्ज लेने की बजाय दूसरों को कर्जा देने के लिए तैयार हो जाए बिलफर्ज अगर हमें बैरूनी कौमों से सूद पर कर्ज लेने की कोई नागजीर सूरत पेश आ ही जाए यानी हमें अपनी जरूरत को पूरा करना भी लाजिम हो और उसके लिए मुल्क में सरमाया भी ना मिल सके तो दूसरों से सूद पर खर्च लिया जा सकता है लेकिन मुल्क के अंदर सूदी लेन देन जारी रखने का फिर भी कोई जवाब नहीं मुल्क में सूद बंद किया जा सकता है और पूरा माली निजाम फाइनेंशियल सिस्टम सूद के बगैर चलाया जा सकता है मैं अपनी किताब सूद में यह साबित कर चुका हूँ की बैंकिंग का निजाम सूद के बजाय मुनाफे में शिरकत प्रॉफिट शेयरिंग के असूल पर चलाया जा सकता है इसी तरह इंश्योरेंस के निजाम में ऐसी तरमीम की जा सकती हैं जिनसे इंश्योरेंस के सारे फवायद गैर इस्लामी तरीके इख्तियार किए बगैर हासिल हो सकें दलाली मुनाफा पगड़ी कमीशन या गुडविल वगैरह की अलहदा अलहदा शरी पोजिशन है जब इस्लामी रियासत का क्याम अमल में आएगा तो उसका जायजा लेकर या तो सबक पोजिशन बहाल रखी जाएगी या फिर जरूरी असलाहत की जाएंगी निजाम अदल में तगैरत और उनकी नवैत सवाल इस बर सगीर में चूंकि तमाम कानूनी जबता हाई दीवानी फौजदारी मालियाती और अमल दरामद के कवानीन प्रोसीजर लॉ वगैरह अरसे से हर अदालत में जारी व सारी हैं और चूंकि डेढ़ सदी से तमाम लोग बिलखसूस जज व वकला वगैरह न सिर्फ इन कवानीन से पूरी तरह मानूस बल्कि इसका वसी इलम रखते हैं इसलिए भी इस्लामी ममलिकत के क्याम से जहाँ बरतानवी दौर के निजाम आदल ब्रिटिश रूल ऑफ लॉ का सारा ढांचा बदलना मुमकिन न होगा तो क्या फिर अदालती रिफॉर्म लाई जाएंगी जबकि इस्लामी कानून किसी पहलू से जाम मरतब या मुकम्मल और मुदवन यानी कोडिफाइड नहीं है इस्लामी अदालती निज़ाम में वकला की हैसियत क्या होगी क्या इसी तरह प्रोसीजर लॉ के तहत इन्हें मुकदमा जात लड़ाने और मुकदमा बाजी लिटिगेशन के तूल देने का इख्तियार होगा क्या इस मौजूदा तरक्की याफ्ता दौर में भी चोर के हाथ काटने और जानी को संसार करने की सजाएं दी जाएंगी और क्या काजियों को कानून शहादत एविडेंस लॉ की मदद के बगैर फैसले शादिर करने होंगे फिर बैन अवी कस्म के इदारे मसला अकवाम मुतहदा यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली सिक्योरिटी काउंसिल बैन अवी अदालत इंसाफ या कमर्शल ट्रिब्यूनल और लेबर कवानीन वगैरह की अमलदारी व दखल अंदाजी या इंटरनेशनल लॉ पर अमल पैरा होने उनकी मन वन कबूलियत के लिए इस्लामी हुकूमत का क्या रवैया होगा अगर इसी किस्म के इदारे इस्लामी कन्फेडरेशन या इस्लामी ब्लॉक बनाकर अमल में लाए जाए तो उनको क्या हैसियत हासिल होगी क्या इस्लामी कानून साज असम्बली के पास शुदा या इश्तहादी अहकाम पर इस्लामी अदलिया को नजरसानी रिव्यू करने का इख्तियार होगा इस्लामी ममालिक और मुसलमानों को एक स्टेज पर लाने के लिए इख्तिला किस तरह रफा किए जा सकते हैं जवाब इस सवाल के जवाब में ये बात पहले ही समझ लेनी चाहिए कि जब अंग्रेजी हुकूमत इस मुल्क में आई थी तो उस वक्त सारा कानूनी निज़ाम इस्लामी फिक पर कायम था अंग्रेजों ने आकर इसको एक लख्त तब्दील नहीं किया बल्कि अंग्रेजी हुकूमत में साल हर साल तक इस्लामी निज़ाम ही चलता रहा अंग्रेज इसको बतदरीज तब्दील करते रहे और रफ्ता रफ्ता उन्होंने अपना निज़ाम रायज किया अब अगर हम इस्लामी निज़ाम कानून को असर नो कायम करना चाहें तो ये तब्दीली भी एक लख्त नहीं बतदरीज ही होगी और उसके लिए बहुत हमत के साथ एक एक कदम उठाना पड़ेगा इस्लामी कवानीन अगर मुदविन नहीं है तो इनके मुदविन करने में कोई दिक्कत नहीं है इसी तरह इस्लामी कानून की शराहें कसरत से मौजूद हैं उनको आसानी से उर्दू जबान में मुंतकिल किया जा सकता है और आगे नई शराहों का सिलसिला चल सकता है
اسی موجودہ ترقی یافتہ دور میں سعودی عرب میں زنا اور چوری کی سزائیں جاری ہیں اور تجربے نے تمام دنیا کے سامنے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انہی سزاؤں کی وجہ سے سعودی عرب میں جرائم کی اتنی کمی ہو گئی ہے کہ جتنی دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے اب اگر اس دور کے ترقی یافتہ ہونے کے معنی یہی ہیں کہ جرائم میں ترقی ہو تو مغربی قانون سسٹم پر شوق سے عمل کرتے رہیے لیکن جرائم کا انسداد بھی اگر ترقی کے لیے ضروری ہے تو پھر یہ تجربے نے ثابت کر دیا ہے کہ اسلامی قانون سے زیادہ کارگر کوئی قانون نہیں ہے دراصل اس زمانے کی لادینی تہذیب کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی ساری ہمدردیاں مجرموں کے ساتھ ہیں اسی لیے یہ نقطہ نظر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ سزائیں وحشیانہ ہیں اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ چوری کرنا کوئی وحشیانہ کام نہیں ہے البتہ اس پر ہاتھ کاٹنا وحشیانہ کام ہے اور زنا کا ارتکاب تو مغربی تہذیب میں ایک تفریح ہے ہی مجھے نہیں معلوم کہ اس قیال کا ماخذ کیا ہے کہ اسلامی قانون میں قاضیوں کو قانون شہادت ایویڈنس کی مدد کے بغیر فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہے یا کوئی ایسا دستور العمل رہا ہے حالانکہ خود قرآن نے قانون شہادت کے بہت سے اصول بیان کیے ہیں اور اس کی بیشتر تشریحات حدیث اور قلفہ راشدین کے فیصلوں سے ملتی ہیں بالخصوص فقہ نے ان اصولوں کو نہایت محنت سے ترتیب دیا ہے اور اسلامی دور میں کوئی ایسا قاضی نہیں گزرا جس نے ثبوت کے بغیر فیصلے صادر کیے ہوں وکالت کے بارے میں میرے نزدیک صرف اتنی اصلاح درکار ہے کہ قانون کی پریکٹس بند کر دی جائے اور وکلا کو اسٹیٹ معاوضہ دے اب بھی قانون کا نظریہ یہ ہے کہ وکیل کا اصل کام اپنے موکل کی حمایت کرنا نہیں ہے بلکہ عدالت کو قانون سمجھنے اور منطبق یعنی اپلائی کرنے میں مدد دینا ہے وکالت کے پیشہ بن جانے کی وجہ سے یہ خرابی پیدا ہوئی ہے کہ وکیل عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں گواہوں کو سکھاتے پڑھاتے ہیں عدالت کے سامنے مقدمے کی روداد غلط لانے کی کوشش کرتے ہیں مقدمات کو طول بھی دیتے ہیں اور مقدمہ بازی کو پڑھاتے بھی ہیں بین الاقوامی قسم کے تمام اداروں میں ہم شریک ہو سکتے ہیں ان کے اندر اگر کوئی چیز بھی ہمارے اصول کے مطابق نہ ہوگی تو ہم اس کی حد تک اپنی الگ پالیسی بنائیں گے اور اسی حد تک ہماری شرکت میں استثناء ہوگا مسلمان ممالک اپنی خود دولت متحدہ کامن ویلتھ یا تحالف کانفیڈریشن بنا سکتے ہیں اور اسلامی اصول کے مطابق باہمی تعلقات کے طور طریقے مقرر کر سکتے ہیں اسلامی قانون ساز اسمبلی کے طے کیے ہوئے اجتہادی احکام پر اسلامی عدلیہ نظر ثانی نہیں کر سکتی البتہ اگر وہ احکام قانون ساز اسمبلی کے اختیار سے متجاوز ہوں تو ان کو حدود اختیار سے متجاوز قرار دے سکتی ہے اسلامی ممالک اور مسلمانوں کو ایک اسٹیج پر لانے کے لیے اختلافات رفع کرنے کی صورت ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ مسلمان ایمانداری کے ساتھ قرآن اور سنت کی ہدایت پر چلنے کے لیے تیار ہوں قرآن کی تعویل اور سنت کی تحقیق میں اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن وہ مل کر کام کرنے میں معنی نہیں ہو سکتے اگر ہم اس اصول کو مان لیں کہ جو شخص بھی قرآن اور سنت کو سند و حجت اتھارٹی مان لے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات کے بعد کسی دوسری نبوت کا قائم نہ ہو وہ ہماری برادری کا آدمی ہے تو یہ چیز کسی آدمی کو ہماری برادری سے خارج نہیں کر سکتی کہ وہ قرآن کے معنی ہم سے مختلف سمجھ رہا ہے اور اس کے نزدیک کسی معاملے میں سنت سے کوئی اور بات ثابت ہوتی ہے اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جتنی عدالتیں بھی پاکستان کے دستور اور قانون کو واجب الاطاعت قانون مان کر کام کرتی ہیں وہ سب اس ملک کی جائز عدالتیں ہیں اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام عدالتوں کے فیصلے بھی یکساں ہوں